பஜாஜ் பல்சர் என்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து எப்ப மேனுபேக்சரிங் பண்ணாங்க பார்த்தோம்னா பழைய என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் புது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பெசிபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிடிஎஸ் ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னன்னு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட வந்து என்ன ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது இதை வந்து ஒரு டீட்டெயில் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியை வந்து ஒரு சின்ன வாழ்க்கை வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு வந்துருங்க பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து எப்போ வந்து இந்தியாவுக்குள்ள லான்ச் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல வந்து ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் நல்லாவே சேல்ஸ் ஆச்சு இந்த வண்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஏஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கொண்டு வரதா சொல்லியிருந்தாங்க பஜாஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஏஎஸ் டூ ஹண்ட்ரடும் லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து டிஸ்கன்யூ பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டிஸ்கன்யூ பண்ணாங்க அப்போ ஏஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் வந்து அந்த ஏஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நல்லாவே சேல்ஸ் அவ்வளோவா சேல்ஸ் ஆகலை அதனால வந்து பஜாஜ் வந்து திரும்ப வந்து இந்த பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்து கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அப்போ கொண்டு வந்ததான் இந்த வண்டி பழைய என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் புது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் லான்ச் பண்ண என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் லான்ச் பண்ண என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தோம்னா மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ்னா பாடியை தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஃபிக்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வண்டியோட பவர் வந்து ஜாஸ்தி இந்த வண்டி வந்து பவர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த வண்டி வந்து இந்த என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தோம்னா ஒரு சிலிண்டர் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு சிசி லிக்விட் கூல் இன்ஜினில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் வந்து மூணு ஸ்பார்க் பிளக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட பவர்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம்ல இந்த வண்டி வந்து பதினெட்டு புள்ளி மூணு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த வண்டியில் வந்து ஆர் எஸ்பி கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட டேங்க் கெப்பாசிட்டினு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் லிட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு லிட்டர் வந்து ரிசர்வ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா கார்பரேட்டரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட டயர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா டியூப்லெஸ் டயர்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பார்த்தோம்னா டுவெல் டிஸ்க் வித் டுவெல் சென் லேவிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் டிஸ்கோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரியர்ல வந்து டூ தேர்ட்டி எம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டி வந்து நானே பேஸ் தான் இது வந்து கடைசியாக நானே பேஸ் வந்து டிஸ்கன்யூ பண்ணும்போது வந்து எடுத்தது அதனால வந்து நானே பேஸ் அதுக்கடுத்து தான் வந்து டுவெல் சென் லேவிஸ் போட்டாங்க இந்த வண்டியோட ஹெட்லைட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்இடி கொடுக்கல பல்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் வந்து பல்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்இடி வந்து எதுலையுமே வந்து கொடுக்கல வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெலஸ்கோபிக் ஃபோர் கூட வந்து ஆன்டி பிரிக்ஷன் புஷ்ஷோட கொடுத்துருக்காங்க இந்த சஸ்பென்ஷன் பின்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோனோ ஸ்டாக் அப்சர்வ்சர் கொடுத்துருக்காங்க இதனால வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம வந்து ரைடிங் போர்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த சஸ்பென்ஷனால் இந்த வண்டியோட சேசிஸ்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஸ்ட் ஸ்டீல் பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டி வந்து எவ்வளோ மைலேஜ் தரும்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் தரும் இந்த வண்டியோட வெயிட்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோகிராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி வந்து எவ்வளோ டாஸ்பிட் போகும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகும் இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் பார்க்கும்போது டிஜிட்டல் ப்ளஸ் அனலாக கூட தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிடிஎஸ் ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னு இந்த வண்டியில் வந்து மூணு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் பொதுவாகவே வந்து பஜாஜில் பாதி பைக்கில் வந்து ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக் தான் இருக்கும் இந்த மூணாவது ஸ்பார்க் பிளக் வந்து எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா பெட்ரோலை வாங்கி சீக்கிரமாக எரிச்சி நம்மளுக்கு வந்து யாரை வந்து வெளியே கொடுக்கும் அதே ரெண்டு
அது வந்து ஒரு ட்ராகே ஓட்டுறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த வண்டி வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து டியூப் டூலர் வந்து அடிச்சிடும் கடைசியில வந்து ஜெயிக்கிறது அந்த ட்ராக் ரேஸ்ல வந்து ஜெயிக்கிறது யாரா இருக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த என்ன ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் ஏன் பார்த்தோம்னா வண்டியோட ஃபைனல் பிக்கப் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வண்டியோட பாடி ஸ்டைல் பார்த்தோம்னா ஸ்போர்ட் நேக்கு பாடி ஸ்டைல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த என்ன ஸ்டூடெண்டோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நான் சொல்லி இந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபைனல் பிக்கப் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங் ரைட் போகிறதுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த என்ன ஸ்டூடெண்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஓப்பன் செயின் கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து ரன்னிங்கில் வந்து ஓப்பன் செயின் ஆயிஷ் வந்து அதிகமாக கேட்கும் இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வால் வந்து சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆயிரும் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கன்சிஸ்டன்ட் அதாவது எழுபது எழுபத்தொன்னே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்ஜின் வால் வந்து தனால் ஆகும் இன்னொரு என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஹை ஆர்பிஎம்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிலேஷன் கொடுத்து கொடுத்து போனோம் அப்படின்னா அதனாலே வந்து இன்ஜினோட வால் வந்து சீக்கிரம் லூஸ் ஆகும் லூஸ் ஆகும் இது வந்து இந்த வண்டியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த என்ன ஸ்டூடெண்டோட நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியில் வந்து இதோட ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டம் வந்து இப்போ வந்து கார்பரேட்டராக இருக்கு இதை வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எப்போ கொண்டு வர போகிறதா சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மே மினிமம் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லாஸ்ட்டில் கொண்டு வரா சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரியில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த என்ன ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தினா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து என்ன வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நன்ற